हमीले यो नेटवर्क फर क्वालिटी प्रोडक्टिविटी कंपिटेटिवनेस नेपाल भन्ने संस्थाले आफूसँग जानेका भएका कुराहरुलाई शेयर गर्ने एउटा कार्यक्रम हामी राख्छौ जसलाई हामीले नाम दिएका छौ लर्निंग एन्ड शेयरिंग भनेर र आज हामीले यो लर्निंग एन्ड शेयरिंग मा फुड सेफ्टी को बारेमा कुराकानी गर्दै छौ र यो कुरा गर्नु भन्दा अगाडि हामीसँग एनपी किशन बायका पनि अरु साथीहरु पनि भएको हुनाले मैले अलिकता एनपी किशन को बारेमा थोरै जानकारी राख्न चाहे यहाँ सो एनपी किशन एउटा नन प्रोफिट अर्गनाइजेसन जुन चाहिँ तपाईको एन्टरप्रेनर्सहरु म्यानेजर एकेडेमिसियनहरु कन्सल्टेन्टहरु को चाहिँ एउटा समूह हो र जसको भिजन राखिएको छ क्रिएटिङ भ्यालु थ्रु क्वालिटी भन्ने भिजन राखिएको छ यो भिजन बाट गाइडेड भएर यो संस्था चाहिँ अगाडि बढ्या छ र यसको उद्देश्य भने के त भन्दाखेरि एक्सिलेन्सी डेभलप गर्ने कम्पिटिटिभनेस डेभलप गर्ने जानेका सुनेका कुराहरुलाई शेयरिङ गर्ने र स्पेशियली यो इन्टरनेशनली डेभलप भएका क्वालिटीका टुल्सहरुलाई अप्लाई गर्ने एप्लाई जेको लागि त भन्दाखेरि अपलिफ्टमेन्ट अफ द सोसाइटी अल्टिमेटली डिफरेन्ट फिल्डहरु बट आएका साथीहरुबाट गैदर भएका यो समूहले यो डिफरेन्ट नेशनली इन्टरनेशनली तपाईको क्वालिटी एनहान्स गर्नको लागि विभिन्न टुल्सहरुलाई कसरी प्रयोग गर्ने सहितका कुराहरु हामी अगाडि गर्दै गर्ने गर्छौ यो लर्निंग एन्ड शेयरिंग को माध्यमबाट सेमिनार कन्फरेन्स को माध्यमबाट र विभिन्न कार्यक्रमहरु गरेर यो चाहिँ यो प्रमोट गर्ने हामी काम गर्छौ र यसै क्रममा आज हामी यहाँ जम्मा भएका छौ सबै यहाँ उपस्थित साथीहरुलाई स्वागत गर्दै म हाम्रो आजको यो कार्यक्रमको प्रस्तुतता हाम्रो निर्वित श्रेष्ठ सरको बारेमा थोरै जानकारी मैले यहाँ गर्न चाहे आज हाम्रो यो फुड सेफ्टी को बारेमा हाम्रो निर्वित सर हु इज द जनरल सेक्रेटरी अफ एनपीसीएन उहाँले के कुरो राख्नु हुन्छ र त्यसपछि त्यसमा हामी छलफल गर्छौ uh while talking about the nirvit shrestha he is a general secretary of pnpcn ra uh, waha director of quality excel private limited uh, ka director pani hununcha and mr shrestha is dedicated in the food safety and quality management practitioner since uh, last 10 years more than 10 years ai waha chai ke ta bhanda khai tapai ko food safety and management system brc efs sc iso 22000 ko lead auditor ko rupma pani काम गरिराख्नु भएको छ त्यस्तै गरेर लिड अडिटरको रूपमा क्वालिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टम आई एस हो नाइन थाउजेन्ड ट्वेन्टी वान थाउजेन्डमा पनि उहाँले चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्थामा रहेर काम गरिसक्नु भएको छ वाइल टकिङ अबाउट हिज एक्सपिरियन्स हिज लिड अडिटर इन द डिफरेन्ट अर्गनाइजेसन्स इन द डिफरेन्ट प्रोग्राम्स टू र उहाँले यो लेबोरेटरी क्वालिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टम आइएसओ सेभेन थाउजेन्ड ट्वेन्टी फाइभमा पनि काम गर्नुहुन्छ सिमिलरली हेजार्ड एनालाइसिस एन्ड क्रिटिकल कन्ट्रोल पोइन्ट क्याप भनेर भन्छौँ जुन त्यसमा पनि इन्भल्भ हुनुहुन्छ सिमिलरली गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्र्याक्टिस जिएमपी हाल हालमा पनि उहाँले चाहिँ सर्टिफाइड सर्टिफिकेसन प्राप्त गर्नुभएको छ त्यस्तै गरेर उहाँको इन्ट्रेस्टमा अपरेसन म्यानेजमेन्ट लिन म्यानेजमेन्ट सिक्स सिग्मा प्रोसेस एक्सेलेन्स लगायतका विभिन्न कुराहरू विभिन्न तपाईँको क्वालिटी इनेन्सको टर्म्स उहाँको चाहिँ दखल रहेको छ भन्दै मैले उहाँलाई आजको यो प्रेजेन्टेसन चाहिँ सुरु गरिदिनु हुनुको लागि मैले हार्दिक अनुरोध गरेँ निर्वेक सर तपाईँको के छ स्लाइड देखाउनु हुन्छ कि के गर्नुहुन्छ सर स्योर सर म स्लाइड ओके ओके सर गिविंग मी दिस अपर्चुनिटी टू प्रेजेंट इन दिस फोरम रो इंट्रोडक्शन दीद म यति भन्दै मेरो प्रेजेन्टेसन सुरु गर्न चाहन्छु मैले चाहिँ आज बेसर हाम्रो नाइन ए के अरे सिक्स थर्टीसम्म होइन सर होइन हामी चाहिँ छलफल पनि गर्छौँ सर 
अब छलफल कति लम्बिन्छ हाम्रो चाहिँ म्याक्सिमम टाइम भने 7 बजे सम्म हुन्छ म 6:30 सम्म जाना हुन्छ ठीक छ सर हुन्छ 6:30 कि 6:45 हो सर के छ टाइम अ हैन तपाई 6 को कति सम्म 6:30 सम्म जान्छ सर यो लामो छ तपाईको ठीकै छ सर त्यही अनुसार अलि 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 छोट्याउ सर अब के भने यहाँ छलफल पनि गर्नु पर्छ हजुर सर अ 6:30 सम्म कम्प्लिट गर्नु सर हो हजुर सर पास थ्यांक यू विजय सर अब सरको अनुमतिमा म अगाडि बढ्छु आज मैले सर मैडमहरुमा राख्न खोजेको यो कुरा चाहिँ म फुड ब्याकग्राउन्डकै भएको भएर फुड प्र्याक्टिसनर फुड सेफ्टी प्र्याक्टिसनर भएको भएको भएर चाहिँ यो फुड सेफ्टीको अपर्चुनिटीज र च्यालेन्जेसहरु के छ विशेष गरी नेपालमा भन्ने कुराहरु सबैजनासँग शेयरिङ प्लस लर्निङ गर्न खोजेको हो ये अनुसारले म बढ्न चाहे मेरो टपिक चाहिँ मैले फुड सेफ्टीको एउटा सिनेरियो के छ भन्ने अलिकति ब्रीफमा राख्ने छु र अपर्चुनिटीज र च्यालेन्जेस अ हाम्रो नेपालमा के गर्न सकिन्छ फुड सेफ्टी सेक्टरलाई अलिकति अगाडि बढाउन भन्ने कुराहरुमा वे फरवर्ड जस्तोहरु सरहरुसँग डिस्कसनमा राख्न चाहे चाहे फर्स्ट सेक्सन हाम्रो फुड सेफ्टी सिनेरियोमा जाऊ अलिकति मैले ग्लोबल सिनेरियो फुड सेफ्टीको के छ भन्ने कुराहरु राख्न चाहे अब तपाईको यो भनौ अदृश्य खाना भनौ यो अनसेफ फुडको कारणले जुन चाहिँ तपाईको ब्याक्टेरिया भाइरसहरु प्यारासाइट्सहरु र अरु केमिकल सब्सटेन्सेस यिनीहरुले गर्दा खेरि चाहिँ 200 भन्दा बढी तपाईको डिजीज हाम्रो निम्त्याउँछ यसले अब यसको सामान्य रूप भनेको डायरिया देखि लिएर यसको विकराल रूप भनेको क्यान्सर सम्म पनि यो खानाकै कारणले हुने गर्छ जस्तै हामीले भन्छौ त्यो प्लास्टिकमा नराख प्लास्टिकमा नराख भनेर हुन्छौ हाम्रो घरकै किचन पर्सनलहरुले हाम्रो म्याडमहरु भनौ है या छोरीहरु भनौ जेसुकेहरु भनौ उहाँहरुले चाहिँ तपाईको त्यो प्लास्टिकमै राख्न प्रिफर गरेर हुन्छ तातो नै राख्न प्रिफर गरेर त्यो कुराहरु हामी कार्सिनोजेनिक कार्सिनोजेनिक भनेर पढिरा हुन्छौ तर त्यसको लङ टर्म इफेक्ट देखाउने हुनाले चाहिँ हामीले त्यो कुरालाई नजरअन्दाज गरिरा तर अन सेफ फुडले गर्दाखेरि नै तपाईको डायरिया देखि क्यान्सर सम्म 200 या 200 भन्दा बढी रोगहरु चाहिँ निम्त्याउने गर्छ अब तपाईको ग्लोबल रिपोर्टले चाहिँ के भन्छ भने 600 मिलियन्स पर इयर तपाईको 10 जनामा एक जना एक जना पपुलेसन चाहिँ तपाईको बिरामी पर्छ खानाकै कारणले भन्दा हुन्छ है 4 लाख 20 हजार चाहिँ तपाईको मर्दो रहेछ जस्ट ड्यु टु कन्टामिनेटेड फुड्स त्यसै गरी बच्चाहरु चाहिँ मोस्ट प्रोन हुने नै भयो 40% बच्चाहरुले चाहिँ त 40% मा चाहिँ तपाईको फुड बर्न डिजीजहरुको बर्डनहरु क्यारी गरिरहेको हुन्छ र 125000 डेथहरु एभ्री इयर बच्चाको र डायरियल डिजीजेसहरु चाहिँ मोस्ट कमन फर्म हो धेरै नै तपाईको यसले यो भनौ न डायरियाकै कारणले चाहिँ तपाईको 550 मिलियन व्यक्तिहरु चाहिँ तपाईको बिरामी पर्ने तथ्यांकले देखाउँदो रहेछ भने 230 230 सय चाहिँ डेथहरु रहेछ यो छ सिनेरियो र अब यो रोग निम्ताउने माइक्रो अर्गानिजमहरु चाहिँ के त खास किन तपाईको हामीले हाम्रो एक्टिभिटी हाम्रो खानपानहरुमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने रहेछ त भनेर भन्दाखेरि माइक्रो अर्गानिजम्सको बारेमा सानो जानकारी गर्नुपर्दा खेरि हामीले मैले चाहिँ उदाहरण दिने गरेछु विभिन्न ठाउँमा अ एउटा कपाल चाहिँ खानामा पर्यो खादाखेरि भनेर भन्यो भने घरमा बसेर खादाखेरि पन्छाएर खाइन्छ त्यही खाना साइड लगाए फेरि खाइन्छ अब रेस्टुरेन्टमा भयो भने अलिकति होल्ला गरिन्छ नयाँ खाना देला के गर्ला कसो गर्ला त्यो फेरि अर्को कुरा भयो तर हामी खास किन त्यो गर्दै छौ भन्ने कुराहरु हामी अलिकति जान्न पनि जरुरी हुन्छ एउटा फिजिकल त्यो रौ नै खादा खेर त अप्यारो हुने नै भयो र प्लस त्यसमा पनि नम्बर अफ ब्याक्टेरियाहरु हुन सक्छ त्यो एउटा कपालको रौको टुप्पोमा पनि अब ब्याक्टेरियाको के हुन्छ भन्दा खेरि अब सरहरु यदि ब्याकग्राउन्डकै हुनुहुन्छ भने यो कुरा जानकार नै हुनुहुन्छ होला एउटाबाट दुईटा दुईटा चारवटा चार सोर त्यसरी चाहिँ बढ्दै जान्छ यो र त्यो 10 देखि 20 मिनेटमा यो यसरी डिवाइड हुँदै जाँदाखेरि 
घंटामा एउटा ब्याक्टेरिया चाहिँ 260 हजार भन्दा माथि एउटा ब्याक्टेरियामा परिणत हुन सक्छ जसले चाहिँ तपाईलाई फूड पोइजनिङ गराउनलाई पर्याप्त हुन्छ अब त्यसैगरी यहाँ नि तथ्यांक तल राखी राखिएको छ हातमा कति हुन्छ हाम्रो निदारमा कति हुन्छ जस्तै सिंगानमा हाम्रो दिशाहरुमा कति ब्याक्टेरियल लोडहरु हुन्छ भन्ने कुराहरु पनि यहाँ देखाइएको छ अब यो हातमा ब्याक्टेरियल लोड कति हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त हामीलाई यो कोभिड-19 को महामारीले पनि धेरै राम्ररी सिकायो अब हामीले त कति जमातले त जानी नजानी हात धुई नै राखेको छौ अब यो हात धुनी भन्ने चाहिँ अहिले कोभिड मा मात्रै आको हैन हामीले चाहिँ पहिले देखि नै गरिरहनु पर्ने कुराहरु हो र एक किसिमले भन्नु पर्दा खेरि हामीमा त्यो प्राक्टिसहरु चाहिँ हामी नेपाली भनौ हाम्रो कन्ट्रीको मान्छेहरुमा चाहिँ अलिकति कमी नै हो नेक्स्ट अब हामीले कति किसिमले चाहिँ हजार्डसहरु खानालाई हजार्डसहरु खानामा हजार्ड खाना हजार्डियस भयो खानालाई भएन भन्छौ भन्न भन्दा खेरि यसलाई वर्गीकरण गरिएको छ फिजिकल केमिकल र बायोलोजिकल भनेर क्याटेगोराइज गरिएको छ फिजिकलमा तपाईको भौतिक कुराहरु पर्ने भए एउटा जुनसुकै प्रडक्टमा पनि सिसा भनौ न के अब फरेन मटेरियल्सहरु टुक्राहरु तार सार बाहिरको घाँसहरु तिनीहरु तपाईको फिजिकल हुन गयो भने केमिकल जुन ग्रीजहरु हामीले किचनमा कुरा गर्दा खेरि यदि साबुन राम्ररी भाडा मासेको साबुन राम्ररी गएन भने तीहरु पनि केमिकल हजार्डहरु हुन्छ र लुब्रिकेन्ट्सहरु जुन हामीले ग्रीजिङ गर्न युज गर्छौ म तपाईको विभिन्न फूड इन्डस्ट्रीहरुमा जाँदा खेरि मैले धेरै कम मात्रा कम कम्पनीहरुले मात्रै फूड ग्रेड ग्रीज युज गरेको पाएको छु हैन अब अलिकति हाई लेभलको इन्डस्ट्रीहरु हाई एन्ड प्रोडक्ट भएको इन्डस्ट्रीहरुले अलिकति राम्रो प्रोडक्टहरु ए राम्रो ग्रीजहरु युज गरिरहनु भएको छ भने तपाईको प्राय अर्गनाइजेसनले चाहिँ नर्मल ग्रीज नै युज गरिरहनु भएको छ अब त्यसले पनि तपाईको लङ टर्म लङ टर्म इफेक्टहरु रहने भन्ने चाहिँ छदै छ अर्को बायोलोजिकल हजार्डहरु हुने भयो अब यो तपाईको किरा फट्याङ्ग्राहरु यसरी देखाइयो भने यस यो बायोलोजिकलमा चाहिँ तपाईको बेसिकली माइक्रो अर्गनिजमहरुका कुराहरु हुन्छन् माइक्रो अर्गनिजमहरुलाई चाहिँ तपाईको बायोलोजिकल हजार्डस अन्तर्गत राखिन्छन् र वर्ल्डमा भन्नु हुन्छ भने तपाईको डिस्कसन चाहिँ अलि अगाडि देखि नै के चलिरहेको छ भने एउटा एलर्जेन भन्ने एउटा कमोडिटीलाई पनि हजार्डसको रूपमा राखौ भन्ने चाहिँ उनीहरुको डिबेट छ उनीहरुको उनीहरुले एडवोकेट एडवोकेसी गरिरहेको छ तर अब एलर्जेन्स भनेको कस्तो भन्नु हुन्छ भने हामी हामी मेबी अब हामी कर्कलो खान्छौ कसैलाई चाहिँ तपाईको डाबरहरु बिबिराहरु आउने हुन्छ कसैलाई चाहिँ तपाईको के पनि हुँदैन हामी नर्मली खाइ खाइरा हुन्छ अब ती कुराहरुलाई चाहिँ त्यो हुने तत्वहरुलाई चाहिँ एलर्जेन भन्ने गरेको छ र नेपालमा र इन्डियामा पनि इन्डियामा त केसेसहरु भेटिए भेटिराछ भन्ने छन् तर नेपाल र इन्डियामा केसेसहरु त्यति नभएको चाहिँ ग्लुटिन र ल्याक्टोज ग्लुटिन जुन चाहिँ तपाईको ह्वाइट फ्लावरको हाम्रो ह्वाइट फ्लावरको जुन प्रोटिन हुन्छ त्यसलाई ग्लुटिन भन्छौ र ग्लुटिनको पनि अलि इन्टोलरेन्स ग्लुटिन इन्टोलरेन्स भन्नु भन्छ फरेनरहरुमा चाहिँ यो बडी पाइन्छ ग्लुटिन इन्टोलरेन्स र ल्याक्टोज इन्टोलरेन्स दूधबाट चाहिँ उनीहरु अलिकति उनीहरुलाई डिस्कम्फर्ट हुने कुराहरु यिनीहरुलाई पनि छुट्टै क्याटेगोराइज गर्नु पर्छ भन्दा छ तर अहिले सम्म क्याटेगोराइज चाहिँ गरिसकेको छैन अब यो फूडहरु हामीले पिक्स को फर्ममा चाहिँ यो हजार्डसहरु चाहिँ फूडमा पिक्स को फर्ममा आउँछ भनेर भन्छौ जुनसुकै ठाउँमा पनि यो हजार्डसहरु जान सक्छ फूड अनसेफ हुन सक्छ यदि हामीले एग्रीकल्चरल प्र्याक्टिसेस नै राम्ररी गरेनौ भने धेरै पेस्टिसाइड्सहरु राखिराको छौ भने त्यो कुरा हाम्रो यो प्लेट सम्म आइपुग्दा खेरि कहिले पनि गएको हुँदैन पेस्टिसाइड्सहरु र तीहरुलाई पनि हामीले हजार्ड कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ र यो जुनसुकै स्टेजहरुमा पनि हजार्डसहरु इन्ट्री हुन सक्छ र फूड चाहिँ कसरी कन्टामिनेटेड हुन्छ त भन्न भन्दा खेरि यी कुराहरु जेनरल तपाईको हाम्रो किचनमा युज हुने कुराहरुलाई पनि समेटेर कुरा गर्दा खेरि नट ओन्ली फूड इन्डस्ट्रीज अर फीड इन्डस्ट्रीज यो चाहिँ एउटा फूड ह्यान्डलर्सले हुने भए एउटा भाडा कुराहरु यो जुन कन्टेनर्सहरु सर्फेसहरु इनहरु सफा भएन भने पनि कन्टामिनेसन हुने भयो र हामीले काचो र पाकेको फूडलाई चाहिँ सँगै राख्छौ स्पेशली हामीले किचनमा हेर्यौ भने हाम्रो घरको किचनमा हेर्यौ भने त्यो सँगै राख्ने चलन हुन्छ त्यहाँबाट अझै छोपेको पनि हुँदैनौ हामीले 
अलि लामो समयसम्म राख्ने चलन हुन्छ र त्योहरु गर्दा खेरि चाहिँ भनौ न अलि ब्याक्टेरियाहरुको ट्रान्सफरको चान्सेसहरु हुन्छ र हामी कुक गर्दा खेरि हैन तपाईको स्टोर गर्दा खेरि अब कति पय तपाईको यो उहरुमा नै किचनहरुमा नै हामी विभिन्न किचनहरुमा इन्स्पेक्सन जाँदा खेरि नै तपाईको चाहिँ अब मासुकै टेम्परेचरहरु तपाईको धेरै माथि राखिरा धेरै हाई राखिरा Minus eighteen, but the money I mean, store one of the rarely matter to Kuraku, Lago, or you. And re-eating the Amru Gorma, you very practices of Saki Tapako Izogo Hanats, Izogo Oligati Torka, Rusa, Oligati Totom, one even Oligati Matresara, Oligati Matatu, Vini, Boyal. But this is even Amru Hans all over. On your Orku Tapago area, Amru kitchen area, and the surroundings, you could have regard the heritage. Food or contaminated do not have any Prepare safe food, prepare on a key or no parata or nari, a big tiger sauce of five and the nupore, personal hygiene, a kitchen hygiene, ramble structure to follow on the procedures or cooking procedures, storage temperature or adequate root my chalky china to put our monitor or assure on a sucking over, or a food hygiene. Total tobacco reheating some. Raw, I mean, other or good or practice rarely go to consumer tobacco or tolling. Amro, you food principles are much a costume. The one topic tattoo, can a poka is a gibbacy, tattoo, voice a gibbacy, tell I say immediately a banana saty degree when the moon voice a gibbacy, tell I say immediately a sad degree when the moon logger is store one upon it. About Amro, say to Kurajun, I'm like buffet or my sort of gorincha to say or tolling, come in matter of consumer. The food safety one of assurance dinio food safety go laggy raw food safety management system one ego jet till I recognize one or a management system. Oh, yes, ma'am. I'm a little good even standard or go by a man bona jogi bana just as my bivin standard or oily popular standard or just the ISO guy standard or by a sort of man of the sunne bala or food match only high end standards or bunny sun jun like a globally accept gori ego. Global Food Safety Initiative, one of the markets, one of the bodies. One of the topics is trade access, global network. One of the recognized standards are BRC, and FSSC 22000. One of the high end standards are BRC certified industries in Nepal. FSSC 22000. Uh, Art Sama Ola, maybe. Art Hora Sama certified body, certified organization or son. I so certified or Nipane Santa, Koti Sotis Kut Tatanka, Kose Sang in China, Sarta Sang in China. When you only two and the Munica standard, HSCP or standard urban certified son. Our you food safety management system, one ever she say, you supply standards or food safety management system in one era or some on the Gurna, some on the Gurna saying Sakinja. Of you food safety management system could benefit one ago, suburbanda promo one ago, safe consumer safety, ho. food safety hazard lie uh, control one ago, trade lie like LF facilitate Gorsa, the state of Ego, uh, America, Goda, Yagoda Salmon Log Nupur, America export Gornu Paragoni, Yedi Amro certification system or Oligary strong sa, um, trustworthy sa, one even. Uh, America border to America could buy a lesson. I'm really a certificate area. Will let's say in Latinx at Timbro the safe environment. Matimle processing got a correction model in two hundred linear of a star. But stakeholders are not only consumers or I'm interested parties are like any students in the liabilities issues or uh, LA cover versa uh, standards or requirements are really follow um, uh, requirements are really. Comply with ensure garamsa. Continual improvement garamsa. Food safety management system. Tapa ko system like continually improve garamsa. Like Ra positive image of the organization. Yes, my le madad pura garamsa. Ra Nepal ma chay uh, Nepal ko parivesh ma pura garamsa pura garamsa. Last jun point chay first ma rakhnu pura garamsa. Tu dekhin chay. Tapa ko possible slide man mohi pura garamsa. Ali kiri rakhsu. I'm lazy. Your branding purpose will like a matri certification or lead up of field was on the organization of the opportunities and challenges are who could have gone for the hairy. You say you say Tobago 
मेरे के स्टडी का कुरा आरु बने राहे कुछ मायले राम मेरे के शेयर करना खोजे को कुरा आरु बन्ना मन लाए का कुरा आरु बने रखना खोजे कुछ ऐसे में राम अली के तो सिनेरियो दिनों पर दहेरे अब फूड सेफ्टी एस्ट्रेंस करने निकाय बने को मेन बने को हम लोग डीएफटी क्यों सिने हो नेशनल एसपीएस इन्क्वायरी पॉइंट हो तब उसको इन अरे डीएफटी क्यों सी नंबर बने रे डीएफटी क्यों सी लाइसेंस दिन सा तो यो चे मैंडेटरी हो फूड इंडस्ट्रीज को लाइक अब और एक फूड इंडस्ट्रीज ले डीएफटी क्यों सी नंबर या डीएफटी क्यों सी लाइसेंस से लेके ही उनको पसंद है रा मेबी माले 2018 19 समा को डेटा है रे को थी तीन हजार समथिंग मत रही था � पन्ने से आप आमी कुत्ती लाइसेंस में चली रहा हूँ कुत्ती लाइसेंस बिना चली रहा हूँ ये इस बारे में था उन जा ये यो इंस्पेक्शन एक्टिविटी जरूरी है आपने रीजनल ऑफिसेस और बड़े बार सब में भी मैं शियोर साइन है यो नंबर ऑफ रीजनल ऑफिस है रुचे बॉडी शेयर को ला डीएफटीक्यूसी को स्टैंड वॉलेंटरी स्टैंडर्ड मतलब बोले नेपाली स्टैंडर्ड बने रहा आपने बनाने के बारे कुछ और फूड प्रोडक्ट्स और कुल आईपन निके स्टैंडर्ड्स और अवेलेबल सा है एनबीएस में तो र तब एक त्यो स्टैंडर्ड्स हैं मेरे लिने पासा बने अनिवार्य होंगे ना र इल्ले चाहिए नॉन फूड को लागी बॉडी फोकस तेरा वाला प्रोडक्ट जाती लाइज हैं ये ले मैंडेटरी बने कुछ हैं सीमेंट छोट जस्ता पाता ये ये लगाया था प्रोडक्ट वाला है जून माचे एनएस मार्क लीने पड़ने कुछ हैं ये ले जाते वाला फूड बंदा बॉडी नॉन फूड प्रोडक्ट वाला कवर कर सा और फूड इंडस्ट्री जरूर ये दी एनएस मार्क ले कुछ हैं � यो यो चाहे मायले पहला तब एको यो 2017 को टाइम में एनक्यू कांग्रेस में लेको थे ये डाटा ने मायले यार आए थे जिनसे मायले प्रेजेंट करे को थे सीनेरियो फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेशन नेपाल का लगा अब यो सर्टिफिकेशन से क्या को लागी तब बॉडी प्रीफर गवर्नरसा गवर्नरसन ऑर्गेनाइजेशन थर्टी एट पर्सेंट तो वंदा अली के दिन मून नहीं ले जाए वही ना क्वालिटी को लागी पनी वो यो बन्नी करा रहे था सेफ्टी हो जा अली लीनो पर्सा बन्नी करा रहे था अब तेज में पनी अब आए मिले फॉर्म वाला पढ़ाऊं दाखे रहती हो बने पनी अब तब एको यो इंटरेस्ट सही मैनेजमेंट को इंटरेस्ट सर्टिफिकेशन में जाए मेजर सही तब एको ब्रांडिंग को लागी पनी तेरे यो वैसे फूड सेफ्टी में बंदा नहीं क्यूएमएस में चाहे कती इंडस्ट्रियलिस्ट हो जो कॉस्टो बनी उन्हें जब बनी वही ना आईएसओ सर्टिफिकेट मतलब दिए भाई आलिया नहीं आईएसओ बाय भाई आलिया नहीं जून बाय भी नहीं उन्हें जब बनी भी नहीं उन्हें जब � अने और को माले जैसे सिमिलर केस में माले प्रेजेंट करने माँग का पाक होते हैं अब एनक्यूबेशन को नेशनल कॉन्फ्रेंस में जून माह से माले किन फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम और इंप्लीमेंटेशन को आना सब किराज़ है ना तब फूड मिनिस्ट्रीज ले पन्नी को आरु प्रेजेंट करे कुछ हैं अते इसमें बेसिकली इनएडिक्वेट � इनएडिकेट नॉलेज भाई सके बसी तो एक्वायर करना लाइक कॉस्ट पन लाग नहीं बाय और रा थॉप रामरो इन्फ्रास्ट्रक्चर में ऑपरेट करना ये वड़ा प्रॉपर वर्क इन्वायरमेंट में ऑपरेट करना लाइक तेला चाहिए ने रिसोर्स आदो जुटा होना पनी कॉस्ट लाग नहीं बाय यूज़ इन तब एको मेजर मेजर कंस्ट्रेंट्स आर मा� मैले यहाँ डिस्कशन में रखता है री मैं चैलेंजेस और उसे किस अतः फूड सेफ्टी में बनना है री मेजर चैलेंजेस बने कि इनएडिक्वेट नॉलेज की ना बने यू नॉट ओनली तब एको वर्कर लेवल नॉट ओनली तब एको मिडिल लेवल मैनेजर नॉट ओनली तब एको टॉप मैनेजमेंट यू ऑल लेवल में यू इनएडिक्वेट नॉलेज हमरो अब ट्रेडिशनल फूड आरु हमले सब ट्रेडिशनल फूड आये ना कुने कुने 
हाम्रो प्र्याक्टिसहरु त्यति हाइजेनिक छैनन् हामीले घरमा जसरी कामहरु गरिरा हुन्छौ जसरी प्र्याक्टिसहरु गरिरा हुन्छौ त्योहरु त्यति एडिक्वेट छैन र त्यही रिफ्लेक्सन चाहिँ इन्डस्ट्रीमा पनि आउँछ र इन्डस्ट्रीमा पनि हाम्रो सपोर्ट लेभल भनौ वर्करहरु भनौ उहाँहरुको प्र्याक्टिसहरु त्यति राम्रो हुँदैन जुन पर्सनल हाइजिन रिलेटेड होस् या उनीहरुको पर्सनल बिहेभियरहरु होस् हैन अब तपाईको प्रोसेसिङ इन्डस्ट्रीमा गुटखै गुटखा भेटिन्छ हैन अब तपाईको सर यो त भएन कन्ट्रोल गर्नु पर्यो भन्दा खेरि यो त कसैले कन्ट्रोल गर्न सक्दैन सर है यो त अब तपाईको एकदमै विकराल छ यो त हुनै सक्दैन सर भन्ने कुराहरु हुन्छ अब हाम्रो कल्चर पनि छ अनि हामीलाई यो कुराहरु फूड सेफ्टी रिलेटेड मलाई अझै लागेको कुरा चाहिँ मलाई फूड सेफ्टी रिलेटेड हामीलाई त्यति डिपमा या रिगोरसली हामीलाई हाम्रो एकेडेमिक सेसनहरुमा पनि कभर नभएको हो कि जस्तो लाग्छ किनभने हामीलाई प्रोसेसिङका कुराहरु गराइन्छ क्वालिटी कन्ट्रोलका कुराहरु गराइन्छ फूड सेफ्टी फूडका प्रोसेसिङका फूडको केमिस्ट्रीका कुराहरु गराइन्छ हैन तर स्ट्यान्डर्डाइजेसनको कुरामा चाहिँ आइएसओ 22000 को एउटा ब्रीफ इन्ट्रोडक्सन एचएससीपी को एक सेसन भनौ प्रिन्सिपल सात वटा प्रिन्सिपल र 12 वटा स्टेप फुल फर्म किन जाँचमा आउँछ त्यो ठ्याक्कै अनि त्यो बाहेक हामीले फूड सेफ्टी एस्पेक्ट्समा हामीले खासै त्यति ध्यान दिदैनौ अब हाम्रो यहाँ नि र जुन मार्केटमा प्रोसेसिङ मात्रै गर्ने चलन हुन्छ अब एचएससीपी को काम बारेमा के गर्न सक्छौ के गरेछ कतिको थाहा छ भनेर भन्यो भने उहाँलाई खासै नलेज हुँदैन तर बाहिर काम गर्ने तपाईको रेस्टुरेन्टमा काम गर्नु पर्यो भने पनि लेभल अनुसारको उनीहरुले एचएससीपी सर्टिफाइड यति लेभल भनेर लिइराको हुन्छ त्यो भनेको उनीहरुले केही न केही फूडको ह्यान्डलिङ टेक्निक्सहरु सम्बन्धी इन्ड्युस गराकै हुन्छ त हाम्रोमा त्यो छदै छैन अनि ट्रान्सफर पनि गर्दैनौ हामी हाम्रो नलेज हाम्रो भएको हाम्रो जुन भनौ न हायर लेभलको मान्छेहरुले जुन फूड सेफ्टीका कन्सेप्टहरु सिकेका छन् फूड सेफ्टीका टुलहरु सिकेका छन् त्यो कुरा सजिलै ट्रान्सफर पनि हुँदैन किनभने सिक्छन् त अरुले सिक्यो भने फेरि म आफू भन्दा अगाडि जान्छ माथि जान्छ हैन त्यो कहिले पनि उनीहरुले चाहिँ सिकाउँदैन राम्ररी अनि के भयो त भन्दा खेरि नलेजहरु नै तपाईको एकदमै एकदम जरा समय तपाईको इनएडिक्वेट भएर गयो हैन अब अर्को हुन सक्छ लिडरशिप कमिटमेन्ट तपाईको लिडरशिप कमिटमेन्ट यसमा तपाई एउटा नेगेटिभिटीमा जानु भन्दा पनि यसलाई चाहिँ मैले यसो रुट कज पहिला हुँदा खेरि त्यो धेरै वटा एस्पेक्ट्स बाट तपाईको कमिटमेन्ट लो हुन्छ वर्किंग कल्चर बाट हुन सक्छ रिसोर्स रिक्वायरमेन्ट अघि नै एन्ड इडे इनएडिक्वेट नलेज भइसक्यो अब हामीलाई यो फूड ह्यान्डलिङ प्र्याक्टिसेस को बारेमै त्यति थाहा छैन अब कस्तो फ्याक्ट्री बनाउने कस्तो लेआउट बनाउने भन्ने कुराहरु हामी त्यति ध्यान दिदैनौ र एक्सपर्टहरुसँग कन्सल्ट गर्न नि अलिकति अलिकति अनकनाउँछौ अब पहिले प्लान्ट लेआउटै हाम्रो के गर्छ कम बजेटमा बन्छ एकदम सस्तो भरपर्दो बन्छ अनि त्यसपछि होइन अब कमिट भयो अब एकदम फूड सेफ्टीमा ध्यान दिनु पर्यो भनेर भन्यो भने तपाईको अब त्यो रिसोर्स जुटाउने उला पैसा पुग्दैन अनि तपाईको अब एउटा फ्याक्ट्रीमा पाइपहरु राख्नु भएको थियो सबै तपाईको नन एसएस नन फूडको अब चेन्ज गर्नु पर्छ भने अब आफुलाई नै भन्न अप्ठ्यारो हुन्छ अब उसको सबै प्लान्टै खोलेको जस्तो हुन्छ तपाईको चाहिँ पाइपलाइनहरु चेन्ज गरे भने अब त्यो त्यो किसिमको चाहिँ कस्टहरुको कारणले पनि कमिटमेन्टहरु अलि लो हुने गर्छ अब स्टाफहरुको आफ्नो उनीहरुको बिहेभियर चलिआको ट्रेन्डहरु त्यसले गर्दा खेरि अलिकति बिचकिराको हुन्छ र कम्पिटिटिभनेस अब प्रफिट मनी मेकिङ त छुट्टै एस्पेक्ट छदै छ अलि नेगेटिभिटीमा गएर कुरा गर्दा तर स्टिल पोजिटिभिटीमा स्टिक हुँदा खेरि अर्को कुरा कम्पिटिटिभनेस तपाईको कम्पिटिसन हुन्छ अर्को फ्याक्ट्रीसँग अर्को फ्याक्ट्रीले गरेछ नि हामीले गरेर के हुन्छ तिनीहरु त चलिरहेछ त त्यसरी त्यही गरिरहेछ त तिनीहरु हामीले किन गर्ने यसमा त कस्ट लाग्छ हो नगराउनु कस्ट हुँदैन कस्ट लाग्ने बित्तिकै अह भएन त्यो अर्को पार्ट हुन सक्छ लिडरशिप कमिटमेन्टले गर्दाखेरि पनि निकै तपाईको फूड सेफ्टीको एस्पेक्ट्सहरुमा इन्डस्ट्री लेभलमा चाहिँ च्यालेन्जेस क्रिएट हुन्छ च्यालेन्जेस फिल गर्छौ हामी यो अनि कस्ट एसोसिएटेड भनिहाल्यौ हामीले कस्ट कस्तो कस्तो एडिसनल कस्टहरु लागिरहेको छ रिसोर्सेसको लागि र अब हामीलाई फूड सेफ्टी लगाउनु पर्यो हामीलाई थाहा छैन अब कसरी चाहिँ अगाडि बढ्ने त भनेर एउटा एक्सपर्ट लिएर काम गरौँ त भन्दा खेरि एक्सपर्टहरु कम अनि एक्सपर्टहरुको रेट हाई हुने भयो फेरि है अब त्यो पनि फेरि कस्टसँगै जोडिएको छ 
or weak implementation of legislative framework and policies. अब इसमें धेरै कुरा भानी रहने ना पड़ला। अब इला एक ही पॉइंट में समराइज कर दा फिर इसे यो हमरो DFTQC को अपनो उसको इंटरनल इश्यूज़ वाला एक्सटर्नल इश्यूज़ वाला तो वहाँ रूले बने स्वीकार नहीं होने जाएगी यो इंस्पेक्शन हमरो जून ये वड़ा उसमें उन्हों पर नहीं हो जून लेवल में उन्हों पर नहीं हो जून स्ट्रिक्टनेस फॉलो उन्हों पर नहीं हो इंस्पेक्शन में तो जो अलग एक कॉम्बा को पाएं जा रहा वीक इंप्लीमेंटेशन उन्हीं बीती के तबे को सब पे सब को है अब तेज पासी अब लीडरशिप कमिटमेंट पनी ऐसे में जोड़ी है को सा वही ना सरकार ले के बंदे ने किना गौर रहने पड़े वही क्या बने होने गौरम लाने वही ना अब क्या बने आलेख ने हमरो एक लेवन तेती सार हो तबे को एकदम मार पड़ी आलेख ठुलो ब्यापार ले मार पड़ी आलेख पनिशमेंट साइन वही अब यो खर जस लेजिसलेटिव फ्रेमवर्क ले पनी डायरेक्टली पनी असर पाए को सादे सारा इनडायरेक्टली पनी तबे को जोन ऑन हेल्दी प्रैक्टिसेस कंज्यूमर अवेयरनेस ले बनी तित्ती के जैसे फूड सेफ्टी में फर्क तो मारना साकी रहा सही ना हम लोग सामने ऑयल बोला हमें बेस नंबर आ रही है देश में ऑयल बोला मैन्युफैक्चरिंग डेट आ रही है देश में मैन्युफैक्चरिंग डेट बाकी तो तब एको वस्ती में वाला कार्यक्रम में भाग लेना पास है त्यान कुने भी नहीं पापुलेशन लाये तो अंडा में अंडा से फ्रीज में रखने पर से बंदी नहीं था से नहीं यो पांच एक्टर यो बाहर था बाको तो तीन चार बरसों बत्रे बाय सर जनता लाये पन्ना बंदे हो गए अने यो अंडा को भाव बढ़ नहीं गोट नहीं बनी तो सप्लाई डिमांड के भी नहीं ना बीच में एजेंटली हो सर पन्ना � ट्रेसेबिलिटी तो तबे को बनो ना ये वड़ा फूड प्रोडक्ट्स हैं कहाँ नहीं रह वड़ा आपको हो क्या प्रॉब्लम आये बनी क्या बाको हो बने रहता हमने एनालाइज़ करना सकने इंडस्ट्री जरूर देरे ही कम सा ऑर्गेनिक सर्टिफाइड इंडस्ट्री जरूर में यो कुरा व्याप्त हो उनसा उन्होंने कुरा एड्रेस गवारे Thank you. है ना अब ये वाला सिस्टम इम्प्लीमेंट करना को लाइक मेंटेन करना अपडेट करना एडिक्वेट ट्रेनिंग आ रहा है मार्फत एकेडमिक सेशन आ रहा है मार्फत तो हम लोग कोर्स आ रहे हैं अपने योग करा रहे हैं जो अलग अति बॉडी इलेवरेट कर रहा रह दिन ही होगी वही ना अब हम लोग अपार्ट फ्रॉम क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी और मॉनिटर गरी रहने पर नहीं होना है मेले सेल्फ लाइफ और मॉनिटरिंग गरी रहने पर नहीं होना है सेल्फ लाइफ और मॉनिटरिंग गर दा है भी इस तो इस तो गरने अन्य कुरा आरु बनो ना जून से हम लोग इंडस्ट्री आरु बिराले प्रैक्टिस है मैं सेल्फ लाइफ को कुरा किन गर दा सोने सेल्फ लाइफ यानी इ अब तब तो ये वाला इंडस्ट्री ले इतनी सेल्फ लाइफ रहा है जा हम लोग पनी सब पे सीएम है वो उन आर को उन आर को इतनी बरसात चल रहा है सामने हम लोग ये वाला अली कॉम तो किन उन्नत चल रहा बाने जा रहा है इंडस्ट्री जरूर बन जान है अतएव ये योग करा रहा है जैसे ट्रेनिंग सेशन जरूर बड़ा हो यो कुरा आरो एड्रेस होना जरूरी देख सुफ हर डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर एंड ह्यूमन रिसोर्स विदिन आवर रीजन अने और को अवेयरनेस लेवल बनाने ऊपर ये वाला कंप्यूटर एंड ह्यूमन रिसोर्स फॉर टेकिंग केयर ऑफ फूड सेफ्टी थिंग्स जो अलग ही चांदे जा अवेयरनेस लेवल से बढ़ाने ऊपर � सस्टेनेबिलिटी को लगे जाए अली राम रोमो में टम लिंच आवन कुछ आये मेरा तेज को लगे गवर्नमेंट ले या इंटरेस्टेड पार्टी जरूर और निके फंडिंग एजेंसी जरूर या तब एको सरकार वाला और निकाय और उसमें आत्मालोक करेगा तो फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम और फूड सेफ्टी को इंटरवेंशन इंटरवेंशन से 
फूड इंडस्ट्रीज में निके ना जरूरी है इनकरेज गवर्नमेंट ने करना सडिंग पार्टीज क्योंकि एवरी तब एक्टिविटीज माइट रिक्वायर कॉस्ट तो कस्टर इंडिविजुअल ने बिहार कर सकते हैं इंडिविजुअल एंटिटी में अर्गनाइजेशन ने बिहार कर सकते हैं ये कुछ सपोर्ट कर सकता रोज नट तब को बेसिक एकदम स्पेसिफिकली तब को एसएमएस स्मल फूड इंड स्मल मि फूड इंडस्ट्रीज तब को स्ट्रेन्दन कर सकता तो इसमें मेटा फायदा भी देखु मान अस्त एफएनसीसी को वर्कसप में बस्ने मौका पा थे तेखर के एटा छफल में उठे थो हम प्रडक्ट को मार्केट ने फरेन मार्केट में निके राम जस्ते पिकल अब को ये एट मकुसे सुरू कर गुट के गुटपा पुष्टकारी कफी स्पेशलिटी टी यो एकदम राो मकेट में एकदम फरेन मार्केट में एकदम प्रिफर करने प्रडक्टर हो अब यह बेसिकली फिर तब को स्मल इंडस्ट्रीज जस्ट हमीस कफी प्रोसेसर ठूल ठूल कफी प्रोसेसर छाइन सान सान कफी प्रोसेसर निके रा प्रडक्टर निले रा तो यो तब उ ग्रो कर सकि छह अज तब को गवर्नमेंट रंडिंग एजेंसी सपोर्ट कर सकता रंगसंगे लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क प्लान पोलिशी ले तब को फूड सेफ्टी में निके ना असर कर राो फूड सेफ्टी को स्ट्रक्चर ने सुनिश्चित करना तब को निके मदद कर गवर्नमेंट बेसिकली तब ये उसे हम डीएफटी क्यूसी मेजर रोल प्ले कर इसमें रही अब एक्रिडेशन एक्टर भी आक हदसम अथोरिटी काम कर सजिलो पार्षा हो इसी मोनिटरिंग रेगुलर रूप में करना थाल इंप्लिमेंटेशन एक्शन लिना थाले फूड सेफ्टी निके फर्स्ट आने मेरे बुझाई मैं मेरे कुछ ये नई राखे अब मैं फ्लोर चाहे डिस्कसन को ओपन करना चाहे ओवर टू यू विजय सर थैंक यू थैंक यू धन्यवाद निरज जी निरज सर कति राम से अब यो हम घर को फुट को सुरुआत करें ते पच्छी इंडस्ट्री रसरी ये चल रखने कुछ के हो यो सब डिटेल में यहाँ बताइन भाई यहाँ इसको यहाँ लाइर धीरे धन्यवाद मब यो डिस्कसन फोरम लोपन कर चाहूँ अब यहाँ उपस्थित महानुभावर के आपको क्वेरी हाथ उठा रखा हम दीपेन्द्र सर को हाथ उठे मई लाइक टू रिक्वेस्ट दीपेन्द्र सर टू पुट युअर क्वेरीज हे थैंक यू मैं होना तो मे मेसेज बक्स में लेखे थे चैट बक्स में यो निरपेक्ष जी मैं चाहिए एवं इंट्रेस्ट लगे विषय तब एकदम व्यावहारिक तरीका बताइन भो कि प्रड्यूसर ने कंज्युमर ने प्रड्यूसर ने जाना जानी हेल्च कहीं कंज्युमर ने था नए वा था पाएपी भाई चलिहाल डायबिटिज भाषा तर कहीं खाने तो होनी मिठाई भर टैप पा बेला टैन नहीं खाईदे भो तस्त तरीका छताइन भो मैं एटा चाह तबस अलग बड़ी जान खोजे कुछ साँची एवं जेनरल नलेज मेरे जेनरल नलेज को लगी चाहिए छोटो कोईसन के सोचूँ यो फर्मेन्ट कर खानेकुरा चाहिए स्वास्थ्य को लगी राम हो खाली ढुसी आयो कैंसर हो तर फर्मेंट कर खाई राम कत सुने थी ठीक हो कि होना एवं कुछ ये छोटो एवं आंसर अर्क एवं कुछ मैं लगे के ट्रांसफैट को इश्यूज ट्रांसफैट को इश्यूज में हमी सुंद आया मेमैन हई मत विधा को मं नहीं हो सुने देखे जाने मत क्या करें ट्रांसफैट भन्न साथ धरें बेर पका धर पटक पका धरचोटी तेल यूज एवटे तेल पटक पटक यूज योट आने हमी सुने को 
अब धेरे बेल पकाने पर नहुनी अब हमी क्या तो धन रेस्टुरेंट तेरे गए तो कुरे न मिलने भाई को कारे में समय तेस्ते बन्चा अरे धेरे चोटी बने तो जो अजी पकाये तेल फिर बाकी रह राखियो भाई ऐसे में फिर पकाई दियो जो बनी चले के जा अरे तेस्ते ही लेते यो सब पे यार दा केरी हमरो बांचा में चाहिए घर के ही बांचा में इंडस्ट्रियल ट्रांसफर दोस्तों बनो अब चाव चाव चाइनी ट्रांसफर हो जो चाइनी पत्रों खाना अब खाने ही होता है ना बंचा अब समोसा खाने ही होता है ना बंचा पैक फूड और खाने ही होता है ना बंचा अब ये सब पे बंचा और तो रहा मैं कहते हैं इसमें भुजिया बने पनी तो चाइनी चना बने पनी तो चाइनी फ्राई वाले को चना बने पनी अब तेज पची तेल और कुछ नहीं अब फलानो तेल बने हो अब तेज दुगार को तेल बने रह ले आ रहे थे पहले बैखे करी हो तेल ले कार्रवाई पे नहीं करने बने हो कार्रवाई कार्रवाई सुनने वही बनी सकने वो कार्रवाई नहीं करने पे नहीं अब तो पचास हजार रुपये जारी बना एक लाख रुपये जारी बना बने हो चुमा अब तेल के ही कुरा करने हैं सब बंदा पड़ी तो तेल बढ़ाए हो अब हमें ले सुनिए हम क्या बने ओली बाल सब बंदा रामरो अब तो तो मौव चा सब पहले खाने सकता है ना तोरी को तेल रामरो सब पे बंदा ये सांतलार सांतलार ये और वो बंदा चाहे तोरी को तेल रामरो बनी हो फिर ही बनी ले क्या बने बने तोरी को तेल किन में तो चाहे आलू चाहे फ्राई करने पर नहीं अब स्वाद आए ना बंदी नहीं घर देखे जी अब तेरा तेरा अन्य तो तोड़ी चाहे रामरो बनेर तोड़ी के को तेल किनेर ले आयो एकदम सुद्ध फिर घर में आचे अपने ट्रांसफर बनेर खाईयो बने जा पंद्रह यो जाए कंज्यूमर को हैबिट ये कहते हैं वो अन्य इंडस्ट्रियल हमें ले इंपोर्ट करने को फूड आइटम आरु, है ना इंपोर्ट तो पैक्ड भरो फूड आइटम बाहर बन्जा, तो इंपोर्ट करने को फूड आइटम आरु लेते हैं घर भीतर जाएं रोकने एकदम स्ट्रॉंग ले आए पनी, बाहर बड़ा आगो खाने में तो फेंकते बाहर आगे जा, या कुरकुरे बने केके बने तो अन्यथा ऐसा ह ये ती सशक्त होने पर सा ये इसको लगी तो रात तेजपाती अब जस्टरी बनो ना आइले चाहिए यो बिलासिता का सामान लाई के इस समय रोकने फॉरेन करेंसी को चाहिए कम बाहर को ना ले बंद के लिए हमरो बाजार में हाई हाई बाहर को सन ये तो भी दी हाई रान बाहर यो चाहिए किन रोके को बंदर बने ये तो ठाउ मता अब यो चाइनी तो किताब में तो बना ले देखा हूँ जो यो चाइनी पढ़ने सोखने बने कर यो क्या होगा नहीं एप्पेसिन एप्पेसिन वर्ल्ड करने साथ देखिए मज़े लगे नेपाली बांसा महिला नेपाली बांसा रह महिला स्वास्थ्य अज़र अरे यो सारे दूसरे रुपये में पाई नहीं किताब वो यो चाइनी सारों तक ये बाली रह और उन यो महिला हरु को चाहिए नहीं प्रजनन को बेला देखी लेते सूटकेरी वाह को बेला सम्मर रहती है स्पष्टी चाहिए नहीं सूटकेरी होना छोड़े पच्चे को बेला को पहनी यो यो कर दा खेली चाहिए स्वास्थ्य ले महिला केंद्र इच्छा यही किताब की निर्लय आर महिला मेरे श्रीमती ले पढ़ने दिए पढ़ने पनी आहाराम � ये वाला जो ट्रांसफर को इश्यूज लाई लिया रहते हैं हाउ डू यू एक्सप्लेन इट थैंक यू मस्त थैंक यू सर मौके एड्रेस कर रहे आलोंगी लास्ट में एड्रेस करूंगी सर एड्रेस कर दे यानी फिर यार क्वेश्चन दिया सर मेरे लिए भी मैं वाला सानू क्वेश्चन मेरे जिक्र से रहिए प्लीज सर प्लीज मेरे जिक्र से दिपेंद्र साहब ने बनने को एकदम से जायज सा ये तो सब मेरे पूर्ण समर्थन था हम लोग राइट को प्रिंसिपल एवर आ चाहे हम लोग प्रैक्टिस को प्रिंसिपल एवर आ चाहे नहीं ना हमें जी हमें बड़े बड़े डॉक्टर ले रहे हो रक्षी खानू देना चुरड़ खानू देना बंद से ना हमें खाई रहा है चाहे नहीं ना उन लोगों को मार्केट दे रहे हैं 
हम प्क्टिस एक हजार सत्तर के राइट लाई जनसुक रंग जनसुक पलट रिपीट कर रंग नहीं होनी ट्रांसफाइट अगर सर के कुछ करते हुए जितेन्द्र सर के ट्रांसफाइट खानु प्रिंसिपल ने होते तर हम विभिन्न मिठो लगे अथवा हम एक कहीं कहीं फन को निम्ति ट्रांसफाइट चूज कर मेरे चाहे अब यो यो विषय में क्योंकि हम यहाँ सबजा मन लगता आप क्षेत्र में विद्वान छो मेरे एट जिज्ञासा और मेरे विज्ञता मेरे इंट्रेस्ट में विभिन्न किसम को ये बाहर बड़े इंपोर्टेड फूड हेर आईएसओ लगने क्वालिटी एसुरेन्स लगने डीएफटी सी के चेक करने स्टैंडाइजेशन करने तो सब कुछ ठीक है बाहर आने कुछ तर हम इन प्क्टिस में हम के होगा हम उत्पादन होने खानेकुरा जी हम नेटिव रईथाने भाई प्क्टिस में आई रह जे जे हम सब गेड़ागुड़ी हम हिमाली क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र तीर जाने होने जम्मे एकदम बेस्ट किसम के गेड़ागुड़ी को उत्पादन छाई तीर जाने होने जम्मे उत्पादन लायक के सीरियल जिन्ने विभिन्न किसान तर तिहर को क्वालिटी चाहे हमीस हम मुखसम आईपुग्ता खेल राम भैर क्योंकि हम हम प्क्टिस यो रंग हमें कुछ भी यो अर्गनाइजेसन ने राम होने प्क्टिस में गिरा कि भाई कुछ छेन हम छेन इस धान चामल को ढेरी लगा केड़ागुड़ी को ढेरी लगा ठाव जुत्ता क्या जहाँ पाती टेकिया टेकिया पैकेजिंग कर चुरोट खाते तेरे पैकेजिंग करमस ड्राइंग नभकन पैकेजिंग कर पैकेजिंग मेटेरियल पैर पैर जुट में आँच अभी प्लास्टिक में बाहरपटी एकदम डबल लेमिटेड प्लास्टिक में राख जो मैसेज तेन दिन डाउन भग होते हैं अभी यह साधारण कुरा हो तर इस स्टैंडर्ड मेथड जिस हम अभी गवर्नमेंट ने के अरे दूध में पानी में तेल में यो हो फार्म लेखि ने यो होने सुन एट निम बनाकरी अन्न में गेड़ागुड़ी में फार्म देखि ने ये होता किसान ने ये सुखा लियान ही पर्व मार्केट में क्योंकि अलग में दुई चार डिग्री मत सुने कम भीबा फंगस निस्किन थाल रो सुए पे तो में टक्सि सब हम मुख भि पर्ची तेस कारण ये स्टैंडर्डाइजेसन को प्रोसेस डीएफटीक्यूसी को मात्र भर पड़ने हमें कि हम इन जेनरल प्क्टिस में जो मेजर हम जो मेजर खानेकुरा खाँच रही खाने खानेकुरा इंपोर्टेड तो सकभर हम तो एवोइड नहीं कर हमी खाई रखे तराई बड़ पाने चामल ये अब हम खाई रख गिड़ागुड़ी के एकदम राइट प्रोसेस बड़ आई रह इसको निम्ति कुछ इसलिए स्टैंडर्ड तैयार कर यो होता के हम डिस्कसन कर थैंक यू नवरा सर नवरा सर ने ना धेरे कुछ एड्रेस कर फूड सेक्टर में विज्ञ मं हो रवरा सरक मैं क्यारी कर अगड़ी बढ़ा पर्दे मैं आज को प्रेजेन्टेशन में राखे कुरा भाषासम छाको कुरा भर हो क्योंकि हम लेवल लेवल लेवलम अलि अलग खराबी है जिस अगर नवरा सर ने भन्न अब पल्सेस में यो भन न ग्रेन्स में ये मोइस्चर होगा या ये क्वालिटी को होने इस नहीं रेगुलेट भोन्द अब तब को मैं यो तो इंडस्ट्री में नहीं पुगे कि तब को मोइस्चर नाप्य पैकिंग कर अगड़ी अभी मोइस्चर तो एगार आई रहा है सरकार ने चौदह समय दी रह अलग पानी छर्का ढाक राख भोलि पैक कर ओवर नाइट हिट कराइद अभी नाप भो तेरह पर्सेंट देखि पैक कर अब है तस्तर देखिए अब यह हम एटा फैक्ट्री लेवल में कंज्यूम के भन हम एटा घर में प्क्टिस को कुरा मैं ते भर छुना चाहे नवरा सर ने सही नहीं हो ये हमी हम तर्फबड़ी होता जो लग मैं तब हम आपको पर्सनल लेवल बड़ या हम फैमिली लेवल बड़ हम सर्कल लेवल बड़ी ये होने जरूरी है दीपेन्द्र सर को कुरा में फर्मेन्टेड फूड कस्तो हो कि हो भले जिज्ञासा राख्वक थो फर्मेन्टेड फूड साँचीक राो सर साँचीक राो हो इसलिए तब को भन न यह फर्मेन्टे फर्मेन्ट भैस बैक्टेरिया तब को विभिन्न हेल्थ बेनिफिट्स 
दिने गरेको छ भन्ने हुन्छ र कुनै प्रोडक्टहरुले चाहिँ इन्डिभिजुअलमा अलिकति गाह्रो गर्ने भए पनि फर्मेन्टेड फुडलाई चाहिँ राम्रो भनिन्छ र सरले भनेको जस्तो ओभर फर्मेन्टेड फुडलाई चाहिँ अलिकति नराम्रो मान्न सकिन्छ किनभने एसिडिक ब्याक्टेरियाहरुले भनौँ न त्यसलाई अलिकति डेटोरिएट गरिराख्नु हुन सक्छ र अर्को कुरा ट्रान्सफ्याटको कुरामा हाम्रो नवरा सरले जोड दिनु भयो मलाई अलिकति सजिलो भयो जस्तै कि रैथाने कुरा नै खाऊ भन्ने कुराहरु भयो हामीसँग अहिले बजारमा आको कुराहरु पनि भनौँ न सेल रोटी भनौँ हैन सेल रोटी भनेको हामीले एउटा प्रिजर्भ गरेर अलिकति राम्रो डेलिकेसी बनाएर खाने गरेका थियौ पहिला एकैचोटी तिहारमा मजाले बस्ने रातिसम्म बस्ने सेल बनाउने राख्ने खाने भन्ने चलन थियो अब अहिले कमर्सियली चाहिँ उत्पादन हुन थाले अब कमर्सियली उत्पादन हुन थालिसकेपछि उनीहरुले फेरि त्यो लेभलको ट्रस्ट मेन्टेन गर्न पाइ गर्न सकिरा छैन हामी कन्ज्युमरले त्यो लेभलको ट्रस्ट पा पाउन सकिरा छैन अनि अर्को कुरा समोसाहरु नै भनौ अब हामीले घरमै एकचोटी बनाएर खायौ भने त त्यो त निकै राम्रो कुरा हो अब अन्टिल एन्ड अनलेस तपाईलाई तेलको केही प्रब्लम छ या पेट सम्बन्धी समस्या छ भने पनि गाह्रो होला नभए त त्यो प्रब्लम भएन त्यो त राम्रै कुरा हो तर हामीले त्यसलाई चाहिँ के गरौ अब बजारमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यो एस्युरेन्स कसैले पनि लिन सकेन न बिजनेस ओनरले दिन सक्यो न तपाईको भनौँ न रेगुलेटरी बडीले त्यो एस्युरिटी दिन सक्यो त्यो हुनाले चाहिँ हाम्रो अलिकति स्थिति खस्के खस्केको हो र ट्रान्सफ्याटको कुरामा चाहिँ हामीले अहिले बजार अनुगमन गर्दाखेरि गभर्नमेन्टले चाहिँ तपाईँको र्यापिड ओइलहरू टेस्ट गर्ने मेसिनहरू पनि लिएर आएको छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलि रिपिटेड युजहरू हुँदैन तेलमा भन्ने चाहिँ एस्युरिटी लिन सकिन्छ र हामीले अहिले अलिकति जनचेतना पनि फैलिएको फिल गर्छु म पनि किनभने किचनहरूमा जाँदाखेरि कतिचोटि तेल युज गर्छ होइन होइन एकचोटि दुईचोटि भन्दा हामी युज गर्दैनौँ भन्ने बेसिक फन्डामेन्टल त्यही नै हो हामीले दुईचोटि भन्दा तेल युज गर्नु हुँदैन एकचोटि तताए एकचोटि फ्रिजमा राखिसकेको खाना एकचोटि तताएर फेरि फ्रिजमा राख्नु हुँदैन हामी ढिक्का मासु फ्रि मासु हामी फ्रोजन नै राख्नुपर्छ फ्रोजन कन्डिसनमै हामी भर्खर तात तातो मासु लिएर आयो भने घरमा पनि ठिक लिएर आएछ भन्छन् नभए घरमा गाली गरेर फिर्ता पठाइदिन्छन् होइन अब यो कुराहरू भनेर चाहिँ हाम्रो प्र्याक्टिसहरू हो र कन्सेप्टहरू बिस्तारै आइरहेको छ तेलहरू अब त्यो सरले भन्नुभएको कुरामा चाहिँ तेलहरू दुईचोटि भन्दा बढी तताउनु हुँदैन त्यो आफैमा हानिकारक हुन्छ फेरि खानाहरू फेरि दुईचोटि तताउनु हुँदैन यो आफैमा हानिकारक हुन्छ र घरमा हामीले गर्ने प्र्याक्टिस त्यो भयो र बजारमा हामी त्यसको सुनिश्चित लिन सक्दैनौँ किनभने बिजनेस पनि एथिक्स भएन हो र अर्को यसलाई ट्याप गर्न चाहिँ के गर्ने त जस्तै सरले भन्यो हामीले दुनिया चेन्जहरू गऱ्यौँ दुनिया चेन्जहरू गऱ्यौँ दुनिया तपाईँको प्रोसिजरहरू चेन्ज गऱ्यौँ तर टेस्ट पनि उस्ताको उस्तै हामी त ने नोइङली अननोइङली तपाईँको चाहिँ ट्रान्सफ्याटै खाइरहेको छौँ भन्ने कुराहरू भयो यसमा अब तपाईँको ह्युमन बिहेभियरका कुराहरू पनि अलिकति आएर जोडिएला छ हाम्रो आफ्नैले भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो हो नि अर्डर गरेको जस्तो तपाईँको अलिकति क्याजुअल हुँदा जाँदा रहेछ अब बाहिर गएर त्यही तालिममा उहाँहरूलाई पठाइदियो भने ओहो यस्तो हुने रहेछ नि त भनेर भन्ने भर्सनहरू आउँछ ओहो फलानो विज्ञले विज्ञ होस् नहोस् ओहो फलानो विज्ञले भनेको त यस्तो यस्तो पो हुँदो रहेछ अब साँच्चिकै यस्तो होला है भनेर अलिकति अवेयर हुने हाम्रो अलिकति पछ्यौटेपन पनि छ त्यसले चाहिँ बिस्तारै हामीले यो सबै लेभलमा अवेरनेसहरू फैलाउँदै गयो भने चाहिँ यो भ्रमहरू चिर्न सकिएला छ र सरले भनेका इस्युहरू पनि एड्रेस होला हस् थ्याङ्क यू उत्तम सर प्लिज राखौँ के छ उत्तमजी प्लिज नमस्कार है सर सब सर मैं एट बुझ् खोजे हाई जस्ट नेपाल प्रयोग होने रेफ्रिजरेटर आइटम फ्रिज हो फूड कैटेगोरी को कंप्रेसर छाइन हाई जो जो कंप्रेसर है प्लस तब को ट्रांसपोर्टेशन जो अलग तो फूड को मत गये अब रेडी टू यूज हाई रिस्क फूड है तब को जो इंजेक्शन हो जो बाहर बड़ इंपोर्ट कर मेडिसिन पर अलमोस्ट तब को सेम फर्मुला एप्लाई होता है इसमें है जैसे तब को ओवरसिज आँच अथवा नेबर कंट्री आँच जल्द सर्टेन टेम्परेचर में ओइल मेन्टेन कर ट्रांसपोर्टेशन कर पड़ने है इसको व्यवस्था के इसको मोनिटरी कुछ रेगुलेटरी अथोरिटी करें हमें तो ये मत बुझा चाहिए चीसो मत बुझा चौं अगर गए तब को स्टैंड रिसर्च करने भाई कति तब कमर्सिंग इवन लोकल बजार एप्रोप्रिएट लेवल अफ टेम्परेचर दी रहता फ्रिजले 
तो कंप्रेसर को जो क्वालिटी नापने निकाय से नहीं सब किसी ने फूड ग्रेड को वो किया ही ना वही ना रख एसी दे रहा उसको इस इसका मेकानिज्म के इस हॉकी सेंटर में बुलाया थी मात्रा इन प्रैक्टिस में जब तो इंजेक्शन वन उस बार तो बिगड़ा आठ डिग्री बंदा तालों को तो बिगड़ा फ्रीज और एकदम ही रियर दिखाई दिया बिराट नगर बोर्ड गाय को मेडिसिन तो बिगड़ा नेपाल कंस पूर्व दहरी वही ना रख तो डिस्टेंस में एप्रोप्रेट टेम्परेचर बोले तो मे� मतलब ये वाला सॉर्टेन उस मात्रा है ना पर निचे मार्केट में जिसको रेगुलेटरी मोड़ी ऑफ मैन्युफैक्चरर का पूरा रिटेलर को पूरा है तो गरीब है हमने हेल्थ सेक्शन में किस असर है इसको उस है नहीं मतलब हम सोचते हैं सब और भी दिया रू और तो वह रेगुलेटरी बॉडी और सब जन जो कंप्रेसर और रू स्टैंड अरे तो पहले कौन सी को ऑब्जर्वेशन और तब अपने जिस पसंद और बेटा उन बात से इसमें कि ना वो ने आम लेते हैं यार तो फिर को मले यार काम करता है री जस्ट एक मले देरे ऊपर से काम करे लगभग बारह तेरह वर्ष ये जो मतलब मले वाला इंटरव्यू दे रहे मल्स तब बंदा पहले कुछ नहीं थे मले एलिसन को से फुट है मतलब तो तो फूड सर्टिफाइड तो वोस्ती है इन्हें स्पॉन्डर है अंतिम इस बार सामान्य कुछ आता है मतलब इंजेक्शन में देरे वर्ष तक काम करें पनी और इन मलिन नेपाल में ज्यादा ये प्रोग्राम हो रहे हैं बना के तो इफेक्टिव बॉय ना ऑनेस्टली बनने वाली ना अन्य कर पाली का तो अपने होटल एसोसिएशन � मैं काम करने वाला हूँ नेपाल में पहले चीतों में होने उनके आए ना सायद तो अपन चीन में उनसे लाभ नहीं है ना अन्य इसको तो मेकानिज्म के साथ जो फ्रीज रख कंप्रेसर सा नहीं जस्ट मतलब तो वो मेडिसिन और उपन ट्रांसपोर्ट करें इंसान का आई ना रहा अब कोटी पे और तो रहने ही बोलने उनसा आई ना अब नेपाल में इस बात पर जो बॉडी होता है ना सर्टिफाइड करी बॉडी है उन उनसे में क्या सर मेकानिक उनसे में टूल्स और रिसोर्सेस और इन प्रैक्टिस था कि था ही ना और तो वो डॉक्टर और उसका आई ना तो पहले की आइडिया सर इसके बारे में स्वाले कंप्रेसर का कुरारू रेफ्रिजरेशन का कुरारू बहुत ना बोला यो मेरे ऑयले समर रेगुलेट बाकी पास है ऑयले समर रेगुलेट बाकी पास है ना और तब वो इवन आमले यो जस्ट ए नॉर्मल पानी आरु जो आमले यूज़ कर सकूँ तो उन्हें आले ब्लो कर सा तो कंप्रेसर आरु पन तब वो फूड ग्रेड ऑयल आरु रखने पर नहीं होता क्या नॉर्मल कैसी की निकाल रहा हूँ जा तब वो ऑयली समा थैंकल इंडस्ट्री में गवारे यो कुरा सोधे कुछ ना मलावली समा खाचे मतलब देरे ठाम गवारे यो कुरा रेस गवार सुई है ना तो तब वो ऑयल समा कौसली सोधे आते हैं ना सर अभी यस्तुनी मुंजा सर ये तेरे अरे वाली त्याग वाला आवा आंजा तब वो तेरे आवा वन ये तो घुमाओ नहीं मोबाइल तब वो चाहिए ना वही Right? Right. And then what is the point of view? When you have a star hotel or a kitchen or a refrigerator, you have a small purpose. You have a food grade and food grade. You have a food grade and a food grade. You have a food grade and a food grade. You have a food grade and a food grade. You have a food grade and a food grade. And you have a food grade and a food grade. And you have a food grade and a food grade. रो कौसली ये कुरा साले आज कुरा उठाई दिन हुआ माला बड़ा राम रो लागे जो उस ये वाला कंसर्न सर्कल बनी हुई मुझे जवान है ना तो मैं ऑयली समा मरे यो इश्यूज़ हैं कौसली भी उठा को पाते हैं तो मैं बिज़नेस करी तो अपने को यो ब्लो मोल्ड हरु करने जोन बोटल्स हरु पेट हरु ब्लो मोल्ड्स करने ठा� फ्रोजन आइटम बाहरगत तो कुने ही पनी तब आपको ऐले जोन यो स्टार होटल या तब आपको बिग चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स अगले बाइक कुने ही पनी तब आपको 
establishment le chiso masu lagne ne ke sir. Chiso masu lagne pani kyu tapai ko cold chain maintain gare lagne ko hunai na. Hey, rough vegetables. Ajay vegetables ma kura garo. Tapai ko vegetables ma vegetable pani tapai ko oily yada fresh ktm bani saayad usma kulo ba kore sir. भक्तपुर मथि उनीहरुले चाहिँ अलिकति कोल्ड चेन मेन्टेन गरेर उहरु लाँदो रहेछ हैन अब त्यो बाहेक अब तपाईको फ्रुट्स एन्ड भेजिटेबल मा यता उता मा त तपाईको कोल्ड चेन मेन्टेन भएको थाहै छैन सर मलाई र त्यसमा पनि तपाईको त्यसमा ओइलहरुको कुनै पनि तपाईको कन्सर्न छैन 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 किनभने ठुला ठुला तपाईको व्यवसायिक गोले जसले काठमाडौँ बाट सेन्ट्रल डिस्ट्रिब्युसन गरेर आउँछ उनीहरुले तपाईको विभिन्न अरु देशको पार्टहरुमा पनि डेलिभरी गर्न पर्ने हुन्छ नि त हैन अब आइ रिस्क फुडहरुको कुरा गरौँ त्यो रेफ्रिजरेटर राख्नै पर्छ दूध अथवा तपाईको आइ रिस्क अथवा रेडी टु फुडहरु हैन र अब त्यसको कुनै प्रोभिजन कुनै मोनिटर कसैले गर्दै हुँदैन अब गरिहाल्यो भने तपाईको कम्प्रेसरको त नम्बर हुन्छ कम्प्रेसर तपाईको फुड रेटको हो कि हैन भन्ने त मोनिटर त गर्न पर्यो हजुर हैन र महंगो खर्चिल महंगो चीज हो अब त्यो त ट्रान्सपोर्टेसन मा पनि छैन मैले भनेपछि अहिले सो कसैले एटेन्सन नै दिएकै छैन 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 ए ठीक छ बिस्तारै बिस्तारै होला सर थ्योरीमा पढ्दा खेरि अलिकति एटेन्सन भए जस्तो हुन्छ सर जस्तै अब तपाईहरु इन्जिनियरिङहरु पढ्दा खेरि यो हो यस्तो पनि हुँदो रहेछ यो एस्पेक्ट पनि ध्यान दिनु पर्दो रहेछ भन्ने हुन्छ तर तपाईको इन्डस्ट्री लेभलमा गोइसके पनि यो कुरा त्यतिको भएको छैन लगाइले अलि पुग्छ हैन मेबी सर भन्नुपर्छ एउटा रिजन त्यो पनि हुन सक्छ हो होला सर थ्यांक यु त्यही सोध्नु भनेको छ धन्यवाद अ थ्यांक यु उत्तम जी जीएमपी भने त्यो सबै सर्टिफिकेसन भएको प्रोडक्ट चाहिँ ठीक छ भनेर हामीले चाहिँ कन्ज्युम गर्न चाहिँ लागेको छ र स्टिल त्यहाँ चाहिँ अझ केही कुरो चाहिँ अब अझ चाहिँ त्यहाँ केही कुरा छ त हामीले सर्टिफिकेसन अब हुन त अब चाहिँ निर्वेक सरले अघि पनि भन्नुभयो है अब यो गरेर त्यो गरेर यसो गरेर यो अब यो जसले पास गर्छौँ भन्ने किसिमले चाहिँ सर्टिफिकेसन चाहिँ गर्ने तर अझै क्वालिटी मेन्टेन नभइरहेको अवस्था पनि छ कि के छ सर यस्तो यो अवस्था के छ हस् थ्याङ्क यू विजय सर पहिला मैले सरको कुरा एड्रेस गर्दाखेरि चाहिँ एक्चुअलमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो अहिले सर्टिफिकेसनहरु लिएको छ डिफरेन्ट सर्टिफिकेसनहरु लिएको छ भन्ने त्यो कम्पनीको फुड प्रोडक्ट हामीले खाँदाखेरि चाहिँ हामी एस्योर भएर खाए हुन्छ हैन किनभने उनीहरुसँग त्यो सिस्टम छ उनीहरू अब तपाईँको प्रडक्टमा यो आइएसओ सर्टिफाइड या तपाईँको यो सर्टिफाइड भन्ने बित्तिकै हामीले के चाहिँ बुझ्नुपर्छ भने ए यहाँ चाहिँ सिस्टम चाहिँ छ भनेर बुझ्नुपर्छ यो चाहिँ तपाईँको फेरि यो प्रडक्टै चाहिँ एकदम टेस्टेड प्रडक्ट हो भन्ने चाहिँ स्ट्यान्डर्ड होइन यो स्ट्यान्डर्डहरू भनेको सबै तपाईँको सिस्टम स्ट्यान्डर्डहरू हुन् एनएस भन्यो भने चाहिँ बल्ल यसले चाहिँ स्पेसिफिकेसन मिट गरेको छ सी मार्कहरू भयो भने चाहिँ यसले स्पेसिफिकेसन मिट गरेको छ भन्ने बुझिन्छ यो भनेर चाहिँ सिस्टम स्ट्यान्डर्डहरू हो र यसको प्रोसेस चाहिँ राम्रो छ है यो चाहिँ यो यसको प्रोसेस चाहिँ सेफ छ भनेर एस्योर हुने अवस्था चाहिँ छ तर नेपालमा तपाईँले साँच्चिकै भन्नुहुन्छ भने त्यस्तो ग्यारेन्टी गरिहाल्ने अवस्था चाहिँ छैन किनभने तपाईँको सबै अर्गनाइजेसनले राम्ररी फलो गरेको छ भन्ने चाहिँ छैन 
सब तक ट्वेंटी थर्टी पर्सेंट हर जो निस्कला है अब वहाँ तब को अलग कमी देखिए विशेषकर पानी फैक्ट्री धर अलग प्रब्लमैटिक नहीं तभी डीएफटी के सी को नंबर नंबर को पानी नखानु भाई नोटिस आगे थे डीएफटी के सी चाहे नंबर लगा लेवल लगा सब ठीक भो भिम बुझ् पे कस अब सर पोजिटिवली भर बोलता खेल मूलुक को नागरिक भर बोलता खेल ठीक है लिने पर्यो तर फेल प्क्टिशनर को हिसाब से बोलता खेल फिर भी अब जनता ने बोल जनता नर्मल पब्लिक तो नन फुड बैकग्राउंड को बोले हुए ठीक हो भाई तर अभियली के डीएफटी क्यूसी को मोनिटरिंग डीएफटी क्यूसी को नंबर छेन भो एकदम स्वाद तो चल रहा है कुछ ग्यारेटी छेन भाई हो तो डी डीएफटी क्यूसी नंबर लिने बि डीएफटी क्यूसी को आँखा चाहिए हो तर म फुड सेफ्टी को प्क्टिशनर होना तेल फुड सेफ्टी को बेन्च मार्ग भि पर्च अस्त मैं थैंक यू सर नवीन सर के तो माइक थैंक यू बी सर यो मैं एटा कुछ अगड़ी देखी जान मन लगी रहे अब अगर तेल को कुरा आयो अब धेरे थरी को तेल खाइ अभी बजार में अब ये पूर्व तीर हमें ये राम राम भाई भाई अमें राइस ब्रांड ऑयल भाई खाई रहे के तेल निस्कड़ निस्क चामल पेल प्रश्न इसको उत्तर चाहिए है अभी जस्ते अब कुछ संस्था कुछ होटल कुछ फैक्ट्री ने गलती गयो तस्त खाल को कंप्लेन करपर भाई कंप्लेन करने तो एटा संपर्क करने ठाव चाहिए हमला अब जस्त अब हम तो क्या संपर्क करने भाई ये छोड़ दिने बानी मेरे मैं भोग घटना चाहे ग्रांडी हस्पिटल में खाजा खाने क्रम में चाह खाजा खाई सके अंतिम में तब को भाड़ा मैने जाली को टुक्रा भेटे मैं अभी सर ये ये यो करें सर अब यो जानी जानी गे अब ये भो कहीं होने अब मब तस्त खाल हम बिरामी भेटना गए आप बिरामी है कह कल भन्न जाने के करने तो खाल हमें ते कम्युनिकेसन करने ठाव भेटी न मैं यदि मैं चाहे तो खाल कंप्लेन करने संबंधित निकाय भेटे भाई मैं करते हो कंप्लेन फिर कंप्लेन गए तो सुनवाई नाव हो तो प्रश्न भग हो अभी यह ट्रांसफैट को बारे में अब साँच भाई ट्रांसफैट बारे में अलग जानकारी नुरा इस अलग क्लियर कर दूनप अब मैं लगे के घर बट सुधार कर अब अब जैसे अब मेरे हम बानी कस्त दूध बिहान लिया एकचोटी दूध उमलो अति खाइज अिज में राख्यो फिर बेलका उमलो फिर खाओ यो ये हेबिट ठीक हो कि होना ये प्रश्न चाहे हजूला सर ने रख चाहे थैंक यू धन्यवाद नवीन सर मेरे सर अर्क हाथ उठा हिमाल जी हिमाल जी प्लीज हिमाल जी सुनी रह हेलो हिमालजी को कुरो आए प्लिज निर्मित सर प्लिज तब नवीन सर को मैं नवीन सर हस् हस् नवीन सर थैंक यू वेरी मच सर ने राइस ब्रांड ऑइल देखा भो इसम मन कि नौरा सर भू कि भाइस को विज्ञ होनेक नौरा सर हो समय को छोटो में भाई क्वालिटी को सब जाना महत्व जानने कोई भी छेन है मेरे मेरे विचार में भू 
राइस ब्रांड ऑयल ऑयल मार्केट में जन्ने जन्ने दस पंद्रह वर्ष देखी हम लोग नेपाल में धेरे पॉपुलर होने का आगू सा नहीं सर मेरो है ऐसा आपने मेरे लॉजिक में चाहिए इसमें और यो धेरे पॉपुलर होने का आगू सा यो यो तेल नहीं और नाम लेने राइस ब्रांड ऑयल हो राइस को ब्रांड और जॉब में तें कलेक्शन करने हो बन देखी त्यां जने जने पंद्रह देखी बीस परसेंट समय तेल होने जा बनने थर्टी कर ले हमें पॉइंट नंबर शक्त हो है ना राइस को ब्रांड नंबर पे जून राइस को भुटो सा तीस मार्च जॉब में मिले रा हमें जो पंद्रह देखी बीस परसेंट समय तेल रांग जाती है ना तो तेल जो उत्तर उत्तर स्तर को क्वालिटी मैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन बांटा थी तेल लाइक ये छुट्टे आ रहा पॉसिबल तो सॉल्वेंट लाइक ये इलेवेंट कर रहा तेल मत तेल दिन बाकी रहने से तेल को चाहिए लो डेंसिटी को रामरो क्वालिटी को तेल इडियल ऑयल से केरे डबल प्यूरिफिकेशन बांटा निकाल सकें ये टेक्निकली ये प्रागर यो डबल कंट्रीयर में हमरो नेपाल में उत्पादन भाई को जून तोरी को तेल से हमने नेपाल इंडिया में उत्पादन भाई को तोरी को तेल मार्चे डेवलप कंट्री जून यो रिफाइन ऑयल और को प्रोड्यूसर कंट्री और सन मलेशिया थाईलैंड केरे केरे वियतनाम अन्य यूरोप इन कंट्री और उस दशक में यो केरे मस्टर्ड सीड और से देरे उत्पादन रिसर्च करने लगा हूँ तो कि ये लो डेंसिटी वाला तेल और राइस ब्रांड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल इन ऐसा जी डबल प्यूरिफिकेशन कर रहा यो तो एक गुड फॉर हेल्थ हो बनने को उन्हें उनका रिसर्च डाटा बड़ा उन्हें प्रसार प्रसार में धेरे कर रहे हैं आमी जस्तो कंट्री लेते हैं जो नामी नेटिव रूप तेल लेकर तो त्यों यूरिसिक एसिड से घटाओ। बंदा से आइडे अमेरिकन रिसर्च कर रहे हैं लेकिन ही हमरो अमेरिकन कैनेडा में उत्पादन होने मस्टर्ड में थी यूरिसिक एसिड से लो होने से इसका त्यों नहीं खाना होने से हमरो नेपाल उत्पादन में भाई को रेफ्टिड में मस्टर्ड में थी यूरिसिक एसिड को कारण लेकर ये इसको मात्रा कती हो कती इंटेक्ट गवर्नर पर नहीं इतना पड़ी जाएगी शायद ना मिले जो कंसंट्रेट गवर्नर आवश्यक सब देख चुके हैं मजे से ही है ना राइस पाइन ऑयल को जो नॉइज मार्केट में किन रहा है पाइन जा आमी एकदम बड़ी से बड़ी खाएं बने एक जाने पंद्रह मिल में खाने नहीं जिसमें किंतु लिनु पड़ते ล่ะครับเลยครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับ
मात्रामा उ गरौ भन्ने मात्र हो है सर यो के सर आज आज फ्राई गरियो र त्यो तेज लाख्यो भोलिपोटे फ्राई गर्दा ट्रान्सपोर्ट बढिया बढिरा हुन्छ बढिराको हुन्छ सर तर दुई चटि त्यसरी तपाईको लङ टर्म स्टोरेज गर्न पनि हुँदैन हैन सर अब तपाईको अर्को भोलि युज गरेको हजुर हैन त्यो तपाईको त्यति राम्रो होइन बढेर गइसक्छ हजुर हैन सर यो दूध दूधको थिएन सर दूध जस्तो दूध यो अघि मैले सोधेको थिएँ बिहान दूध ल्यायो एक लिटर हजुर पकायो आधी खाइयो आधी सेलाएर फ्रिजमा हजुर अब तपाईले सेलाएर फ्रिजमा राख्नुहुन्छ के पनि छैन हैन तपाईको 4 डिग्री भन्दा मुनि राख्ने हो त्यसलाई हैन 4 डिग्री भन्दा मुनि राख्ने हो तपाईले त्यसलाई फेरि तताउँदा फेरि चाहिँ फेरि राम्ररी रिहिट गर्नुपर्छ राम्ररी भनेको पकाएको जस्तै गरे त हाम्रो चलन के हुन्छ भने जस्तै सरलाई एड्रेस सरकोमा कस्तो छ मलाई थाहा भएन अब एकचोटि तताइसकेपछि बेलुका तताउनु बेलामा चाहिँ स्यारेर मात्रै अलिकति तातो मात्रै त्यो त्यो चाहिँ हुँदैन त्यो चाहिँ कम्प्लिट उमाले जस्तै उमाल्नु पर्छ उमाले गर्छ पुरै न पुरा उमाल्नु भएको छ भने प्रब्लम हुँदैन तर एउटा कुरा चाहिँ के हो भने धेरै उमालिसकेपछि फेरि न्युट्रिसन भ्यालु डाउन हुन्छ धेरै तताइरहनु भयो भने किटाणु त मर्ला तर त्यसले फेरि न्युट्रिसन पनि मारिदिन्छ नि त फेरि भने जति चाहियो त्यति ल्याउनु पर्यो भने अब त्यो अरु के त्यो त्यसको बदलामा चिसै खाए ठीक कि कसो फेरि चिसै पनि तपाईको माइक्रोबियल कन्टामिनेसन भइसके हुन्छ नि सर त्यसलाई त एउटा चाहिँ फ्रिजमा हामीले राख्ने भनेको त फ्रिजमा भनेको चाहिँ उ मात्रै हो तपाईको एयर टाइट मार्को माइक्रो जुन यो कीटाणुहरुलाई चाहिँ त्यतिकै राख्ने मात्रै हो सुताए सुताएर राख्ने मात्रै हो हाम्रो यहाँ प्रसिद्धिको हात उठ्यारै छ है हामीसँग लगभग समय त सकिसकेको छ एकदम छोटोमा क्वेशन राख्दिनु होला नि प्रसिद्धि अनुरोध गरेर क्वेशन राख्दिनु होला
थैंक यू थैंक यू वेरी मच प्रचित सर अब समय अलग कम छो अल धे कुछ सुन आवश्यक महसूस हम ग्यौं और ठीक है सर अब प्रसिद्ध सर हमी कम्युनिकेशन में रहूं हमी अब आगामी दिन में सर इस बोला हमें सेयर सेयर करने मोबाइल नंबर यहाँ पा सर मेसेज हाँ हम लगभग अब कार्यक्रम को अंत में छो कार्यक्रम को अंत में यहाँ आईदी भो कार्यक्रम एटा सक्सेसफुल रूप में अगड़ी बढ़ाने यहाँ को यहाँ सब को कंट्रीब्यूशन र भाई महाँ सब धन्यवाद दिद अब हम चाहमित प्रचलन अनुसार एटा चाह सर्टिफिकेशन करने कार्यक्रम रहता रिन सेयर करना चाहे सर्टिफिकेट लर्टिफिकेट अब एप्रिशिएसन दिस सर्टिफिकेट इज प्राउडली प्रेजेंटेड टू मिस्टर निर्भिक श्रेष्ठ जनरल सेक्रेटरी एम पी टी सी एन फर सियरिंग इज नलेज फुड सेफ्टी चैलेंजेस एंड अपर्चुनिटी रहाँ हम टेक्निकल सपोर्ट करने हम एनआरएन धन्यवाद दीद यहाँ संपूर्ण यहाँ उपस्थित धन्यवाद दीद आज कार्यक्रम यही समाप्त वहाँ को घोषणा करना चाहिए हस्त धन्यवाद नमस्कार धन्यवाद खुशी लगे सर नमस्कार